പ്രിയമുള്ളവരെ അറബി വ്യാകരണ പാഠങ്ങളിൽ അറുപത്തി ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മവാലി ഔ ഫതഹി ഹംസത്തി ഇന്ന ഇന്ന എന്ന പദത്തിലെ ഹംസക്ക് ഫത്തഹ് നൽകിക്കൊണ്ട് അന്ന എന്ന് വായിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ് അതിലെ കായുത നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തുഫ്തഹു ഹംസത്തു ഇന്ന ഇതാ ഹല്ലത് ഹിയ വസ്മുഹ വ ഹബറുഹ മഹല്ലൽ മസ്ദർ ഇന്നയും അതിൻ്റെ സ്മം അതിൻ്റെ ഹബറും മസ്ദറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ ആ ഇന്ന എന്നതിലെ ഹംസക്ക് ഫത്തഹ് നൽകപ്പെടുന്നു തുഫ്തഹു ഹംസത്തു ഇന്ന ഇതാ ഹല്ലത് ഹിയ വസ്മുഹ വ ഹബറുഹ മഹല്ലൽ മസ്ദർ മസ്ദറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മം അതിൻ്റെ ഹബറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇന്ന എന്ന് വായിക്കുകയില്ല പകരം ഇന്ന എന്ന പദത്തിലെ ഹംസക്ക് ഫത്തഹ് നൽകി അന്ന എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അടുത്ത കായിത കൂടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും അൽ മസ്ദറു അൽ മുക്കവ്വനു മിൻ അന്ന വസ്മിഹ വ ഹബരിഹ യുസമ്മ ബിൽ മസ്ദരി അൽ മുഅവൽ അൽ മസ്ദർ അൽ മുക്കവ്വനു മിൻ ഇന്ന വസ്മിഹ വ ഹബരിഹ യുസമ്മ ബിൽ മസ്ദരി അൽ മുഅവൽ ഇന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മ അതിൻ്റെ ഹബറും ചേർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന മസ്ദറിനെ മസ്ദർ അൽ മുഅവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മസ്ദർ എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഓരോ ക്രിയയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാലസൂചനയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്കാണ് മസ്ദർ അഥവാ ക്രിയാനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ അത്തോ ആ അതൊരു ഫിയലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ചു എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫിയലിൻ്റെ ക്രിയാനാത് ഇത്തോ അത്ത് എന്നാണ് അനുസരണം എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥമായി വരിക മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ കെസൂറ കെസൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അധികരിച്ചു എന്ന ക്രിയയുടെ ക്രിയാനാമമാണ് കെസുറത്ത് അഥവാ ആധിക്യമെന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എത്തുലു ഔ എത്തുലു ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു മുതാരി ആയ ഫിയലാണത് അതിൻ്റെ ക്രിയാനാമം എന്ന് പറയുന്നത് തുലു ഉദയമെന്നാണ് പ്രകാരം യുഹരിക്കു ചലിക്കുന്നു എന്നാണ് ഹറക്കയാണ് അതിൻ്റെ മാതിയായ രൂപം ഹറക്ക യുഹരിക്കു ഇനി അതിൻ്റെ മസ്ദർ ആയ രൂപമാണ് തെഹറുക്ക് അഥവാ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നടന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്രിയാനാമം അഥവാ മസ്ദർ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി എന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എഴുത്ത് എന്ന പ്രവർ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുത്ത് അഥവാ കെതബ എന്ന ഫെയിലുണ്ടാകുന്നത് കിതാബത്ത് എന്ന മസ്ദറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് മസ്ദറിൻ്റെ ഒരു ഇനമാണ് അൽ മസ്ദറു അൽ മുഅവൽ മസ്ദറുൽ മുഅവൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മം അതിൻ്റെ ഹബറും ചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് മസ്ദറുൽ മുഅവൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന എന്ന് വായിക്കുവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അന്ന എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കായിത നോക്കൂ യക്കൂനു അൽ മസ്ദറു അൽ മുഅവ്വലു ഫാഇലൻ വ മഫൂലൻ ബിഹി വ നാഇബ ഫാഇലിൻ വ മജറൂറൻ ബിഹർഫി ജറിൻ മസ്ദർ മുഅവ്വൽ നാല് രൂപത്തിൽ കടന്നു വരാം അതാണ് യക്കൂനു അൽ മസ്ദറുൽ മുഅവ്വലു മസ്ദർ മുഅവ്വൽ ആകാം ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ ഫാഇലൻ ഫാഇലായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിലോ വ മഫൂലം ബിഹി മഫൂലം ബിഹി ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് വ നാഇബ ഫാഇലിൻ നായിബ ഫാഇലായിട്ട് കടന്നു വരാം വ മജറൂറൻ ബി ഹർഫി ജർ ഹർഫ് ജർ കൊണ്ട് മുൻകിടക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ മജറൂറായിട്ടും അത് കടന്നു വരാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം 
يسرني انك مطيع ادنى ارتم ان برشوديت نوكو يسرني ان سندوش بيكونو انك ترشايم ني مطيع انوسرنا شالي انا 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 എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത അതുക്ക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മസ്ജർ അവൽ ഫാഇലായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം യുലിമുനി അന്നൽ ഉബാറ കസീർ യുലിമുനി എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അന്നൽ ഉബാറ തീർച്ചയായും പൊടിപടലങ്ങൾ കസീർ ധാരാളമുണ്ട് കൂടുതലാകുന്നത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ അടിവര ഇട്ട ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ന അതിൻ്റെ ഇസ്മായി വന്നത് അല്ല ഒബാറ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഹബറായിട്ട് വന്നത് കെസീറുൻ എന്ന നമുക്ക് പരിചിതമായ പദമാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് യുലിമുനി കെസുറത്തുൽ ഒബാരി പൊടി പടലത്തിൻ്റെ പൊടിപടലത്തിൻ്റെ ആധിക്യം എന്നതനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ മസ്ദർ മവല് ഫായിലായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലോ അത്തമന്ന അന്നൽ കമറ തോലി ഒൻ അത്തമന്ന ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അന്നൽ കമറ തോലി ഒൻ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് അത്തമന്ന ഞാൻ ആശിക്കുന്നു തുലു അൽ കമർ ചന്ദ്രോദയം ഇവിടെ മഫ്ഹുലിയായിട്ടാണ് മസ്ജർ മവൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അലിം തു അന്നൽ കിത്താറ മുത്തഹരിക്കുൻ അലിം തു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അന്നൽ കിത്താറ തീർച്ചയായും ദീവണ്ടി മുത്തഹരിക്കുൻ ചലിക്കുന്നതാണ് അത് ഇളകുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അലിം തു ഞാൻ അറിഞ്ഞു തെഹറുക്കൽ കിത്വാരി ദീവണ്ടിയുടെ ചലനത്തെ ഞാൻ ഇളക്കത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ മഫോലും ബഹിയായിട്ടാണ് അത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്രകാരം മസ്ജർ മവൽ ഫായിലോ മഫോൽ ബഹിയോ നായിബ് ഫായിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹർഫിൻ്റെ ജെറു കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹർഫിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് കെസർ ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലോ കടന്നു വരാവുന്നതാണ് അഥവാ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഇന്ന എന്ന പദവും അതിൻ്റെ ഇസ്മം അതിൻ്റെ ഹബറും ഒരു മസ്ജർ മവൽ ആക്കി മാറ്റാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന എന്ന് വായിക്കുവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അന്ന എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൻ്റെ മർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഉദുന്നത്തീജത്ത ഹസനത്തുൻ ഉന്ന ഓഹിക്കപ്പെട്ടു അന്നന്നത്തീജത്ത തീർച്ചയായും ഫലം ഹസനത്ത് നല്ലതാണ് ഫലം നല്ലതാണെന്ന് ഊഹിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന അതിൻ്റെ ഇസ്മ് അതിൻ്റെ ഹബറ് കടന്നു വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലുന്ന ഹുസുനത്തീജത്തി എന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലുന്ന ഊഹിക്കപ്പെട്ടു ഹുസുനത്തീജ നല്ല ഫലം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹുസുൻ എന്നത് നായിബു ഫായിലായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ഉദാഹരണമോ ഒരിഫ അന്ന സാരിഖ ജരി ഉൻ ഒരിഫ അറിയപ്പെട്ടു അന്ന സാരിഖ തീർച്ചയായും മോഷ്ടാവ് ജരി ഉൻ ധീരനാണെന്നത് അറിയിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന അന്നയും അതിൻ്റെ ഇസ്മം അതിൻ്റെ ഖബറും വന്നിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരിഫ ജറാ അത്തു സാരിഖി ഒരിഫ അറിയിക്കപ്പെട്ടു ജറാ അത്തു സാരിഖ് മോഷ്ടാവിൻ്റെ ധൈര്യം അടിവരയിട്ട പദം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ജറാ അത്ത് എന്നത് നായിബ് ഫായിലായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ഉദാഹരണം ഫക്കീറുൻ 
അതൈത്തുഹു ഞാൻ അവന് നൽകി ലിഅന്നഹു കാരണമെന്താ കാരണം അവൻ ഫക്കീറുൻ അവൻ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന് നൽകി എന്നാണ് അവിടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അതൈത്തഹു ലി ഫക്കരിഹി അതൈത്തഹു ഞാൻ അവന് നൽകി ലി ഫക്കരിഹി അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം ഞാനത് നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ മസ്ജർ മവൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മജുറൂറായിക്കൊണ്ടാണ് ലാമ് എന്ന ഹർഫ് ജറിന് ശേഷം മജുറൂറായ രൂപത്തിലാണ് നായബ് ഫായല് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ലാ ഷക്ക ഫി അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ ലാ ഷക്ക സംശയമില്ല ഫി അന്നൽ അദബ വാജിബുൻ തീർച്ചയായും മര്യാദ അനിവാര്യമാണ് എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് അഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശയമായി വരുന്നത് ലാ ഷക്ക സംശയമില്ല ഫി വുജൂബിൽ അദബി മര്യാദയുടെ അനിവാര്യതയിൽ സംശയമില്ല അഥവാ മസ്ജർ മവൽ ഫായിലോ മഫ്ഉൽ ബിഹിയോ നായിബ് ഫായിലോ ജറിൻ്റെ ഹർഫ് കൊണ്ട് മജുറൂർ ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപത്തിലോ ആകാവുന്നതാണ് എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പദത്തിൽ ഇന്ന വന്നു അതിൻ്റെ ഇസ്മം അതിൻ്റെ ഹബറും വന്നു എന്നാൽ അവിടെ മസ്ജർ മുവലാക്കി അതിനെ പരിഗണിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ന എന്നല്ല വായിക്കേണ്ടത് അന്ന എന്നാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാകും ഈ മസ്ജർ മുവലിന് തൊട്ടു മുന്നിലായിട്ട് ഒരു ഫ്യാല് കടന്നു വരുന്നതായി കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ യസുറുനി എന്നും രണ്ടാമത്തതിൽ യുലിമുനി പിന്നീട് അത്തമന്ന അലിംതു ലുന്ന ഒരിഫ അതൈത്തുഹു ലാ ഷക്ക തുടങ്ങി മസ്റ്റർ മലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഫ്യാലുകളോ കടന്നു വരുമെന്നത് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക